சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நாம் அம்மன் ஆலயங்களுக்கு போவோம் அம்மன் ஆலயங்களில் விசேஷமே எலுமிச்சை பழம் அந்த எலுமிச்சை பழத்தை ஒரு சிலர் நாமளே வாங்கிட்டு போயிட்டு அம்மன் மடியில் வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்போம் அந்த மாதிரி அங்கே அம்மன் மடியில் வச்சு நமக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு சில ஆலயங்களில் அம்மனுக்கு மாலை சாத்தப்பட்டிருக்கோம் அந்த மாலை சாத்தப்பட்டதுலேருந்து பக்தர்களுக்கு ஒன்று ஒன்று எடுத்து கொடுப்பாங்க இன்னும் ஒரு சில ஆலயங்களில் வழக்கமாகவே அம்மன் பாதத்தில் எலுமிச்சை பழங்கள் அப்படின்றது சாத்தப்பட்டிருக்கோம் அந்த எலுமிச்சை பழத்துலேருந்து நமக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்படி எந்த வகையில் நமக்கு அம்மன் பாதத்தில் வைக்கப்பட்ட எலுமிச்சை பழம் நமக்கு பிரசாதமாக வந்தாலும் நம்மளுடைய வழக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலுமிச்சை பழத்தை நம்மளுடைய வீட்டில் பூஜை அறையிலேயோ அல்லது பீரோலையோ நம்ம வச்சுருவோம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த எலுமிச்சை பழம் அப்படிங்கிறது உலர்ந்து போயிடும் ஒரு சில வீட்டில் அழுகி போயிடும் அந்த மாதிரி உலர்ந்து போகிறதோ அழுகி போகிறதோ அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா உலர்ந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது நமக்கு சரி எலுமிச்சை பழம் காஞ்சு போச்சு நம்ம அதை தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை முறையாக நாம் செடிகளில் எடுத்து போட்டுடுறோம் இல்லை ஆலயத்துலேயே மரங்கள் எடுத்து போட்டுடுறோம் அதுவே இந்த அழகே எலுமிச்சை பழம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு அது தேவையில்லாத மன சங்கடத்தை தரும் அந்த மாதிரி எலுமிச்சை பழம் அழுகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாள் முழுக்க அது ஒரே யோசனையாக இருக்கும் அந்த எலுமிச்சை பழம் அழுகி போகிறதுக்கு நாமும் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா காற்று புகாமல் நாம் அந்த பீரோலையே நாம் அந்த எலுமிச்சை பழத்தை வைக்கும்போது ஒரு சில வீடுகளில் அந்த அனல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும்போது எலுமிச்சை பழம் அப்படிங்கிறது அழுகி போயிடும் இதை அவங்க யோசிக்கிறது கிடையாது அதனால் அம்மா அழகி போச்சு எலுமிச்சை பழம் என்ன பிரச்சனைம்மா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிரசாதமாக தரப்படுகின்ற அந்த எலுமிச்சை பழத்தை யாராவது ஒரு நபர் உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது உடல்நிலை சரியில்லையா அவங்க அந்த எலுமிச்சை பழத்தை எலுமிச்சை சாராக பிழிஞ்சு சர்க்கரையோ அல்லது பாதி சக்கரை ஒரு சிட்டிக்க உப்பு கலந்து அதை ஜூஸ் பா போட்டு சாப்பிட்டுடலாம் தவறு கிடையாது அதே போல் குழந்தை பாக்கியம் இல்லையா அந்த நபர் மட்டும் அதை சாப்பிடலாம் இல்லை நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை ஏதோ ஒரு மனசு பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த நபர் அதை சாப்பிடலாம் ஆக மொத்தத்தில் இந்த மாதிரி தரப்படுகின்ற எலுமிச்சை பழம் அப்படின்றது பகிர்ந்து சாப்பிடாமல் யாராவது ஒருவராக அந்த எலுமிச்சை பழத்தை சாப்பிடும்பொழுது நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதையே பகிர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பாகவே ஒரு சில பழங்களை ஒருவர் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு நியதி இருக்குது அதில் எலுமிச்சை பழம் மாதுளை பழம் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் இந்த மாதிரியான பழங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணாமல் ஒருத்தரே சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பொதுவாக இந்த பிரசாதங்களாக வருகின்ற பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த வாழைப்பழம் கூட நான் சொல்கிறேன் கோவிலில் உங்களுக்கு வாழைப்பழம் தராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாழைப்பழத்தை கூட ஒன்றே ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்படின்றதுக்காக எல்லாருக்கும் புட்டு கொடுக்காமல் அதை யாராவது ஒருத்தர் சாப்பிட்டா அதற்குரிய நல்ல பழம் நம்ம வந்து அடையும் கோவிலில் நமக்கு பிரசாதமாக இந்த வாழைப்பழம் கூட ஒரு சில நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கின்ற வாழைப்பழத்தை கூட நாமளே சாப்பிடாம நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு அதை யாராவது ஒருத்தருக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பலன்களே அதிகம் இதுவே நீங்கள் ஆலயத்திலே இருக்கிறீங்க ஆலயத்தில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரசாதம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது அந்த பிரசாதம் நான் சொல்கிற பிரசாதம் அப்படின்றது சர்க்கரை பொங்கல் வெண்பொங்கல் புளியோகரை இந்த மாதிரியான பிரசாதங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நாலு பேருக்கு பகிரலாம் அது வேறு விதமான பிரசாதம் ஆனால் கனிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில பழங்களை ஒருவர் மொத்தமாக சாப்பிடும்பொழுது அதற்குரிய நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா குறிப்பாக நாம் ஏன் வந்து இந்த பிரசாதங்களாக தரப்படுகின்ற பழங்களை பகிரக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசாதங்களாக படைக்கப்படுகின்ற பழங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் சாத்துக்குடி எலுமிச்சை வாழைப்பழம் இந்த மாதிரியான பழங்கள் மாதுளை பழம் இந்த மாதிரியான பழங்கள் தான் வந்து அங்கே நைவேத்தியமாக படைக்கப்படுது இந்த அத்தனை பழங்களுமே குறிப்பாக ஒரு பழத்தை ஒரு நபர் சாப்பிட்டா தான் அதற்குரிய கரெக்டான சத்துக்கள் நம்மை வந்து அடையும் நம் உடலுக்கு போய் சேரும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த பழத்தை நாம் கட் பண்ணி 
பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில பழங்கள் காற்று பட்டாலே கருத்து போகின்ற தன்மை கொண்டது இந்த ஆப்பிள் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் வந்து பிரிக்கும் பொழுதே வந்து நாம் உடனே சாப்பிடணும் அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சா கூட கருத்து போயிடும் இந்த ஒரு காரணமும் கூட அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நாம் சாப்பிட்றதுக்கு காலத்தாமதம் ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு உணவே நமக்கு உடல் நலத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஒருத்தரே சாப்பிட்றது நல்லது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த மாதிரியான பழங்கள் அப்படின்னும் பொழுது ஒருவரே சாப்பிட்டா நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த மாதிரியான பழங்களை நாம் பகிரும் பொழுது சத்துக்கள் முழுமையாக நம்ம வந்து செய்கிறாது இதுவும் ஒன்று சரிங்களா அதனால் இனிமேல் உங்களுக்கு ஆலயத்தில் எலுமிச்சை பழம் கிடைக்கிறது பிரசாதமா அப்படின்னா அதை உங்கள் வீட்டில் யாருக்கு மனதளவில் பிரச்சனை உடலளவில் பிரச்சனை இருக்கோ அந்த நபர் அந்த பழத்தை முழுசாக ஒருத்தரே பயன்படுத்தும் பொழுது நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்